نوبت ها رو ادامه میدیم با کمونیسم عزیز حسین بفرم بله با سلام مجدد راستش من بخشی از صحبت هم فراموش هم شد شاید به دلیل دادن تایم بود توجه بکنید وقتی ما میگیم نرخ سود سرمایه پایین یا باید گرایش داره به کاهش نرخ دست مزد ها در واقع این یک چیز دل بخواهی نیست قانونی است ولی این قانون را گاهی اوقات خود سرمایه مجبور میشه زیر پا بگذاره به دلایلی که نیاز سرمایه هست مثلا در آمریکا و اروپا دستمزد ها را بالا آوردن یه مدت دولت رفا ایجاد کردن دو اینها این به خاطر نیاز سرمایه بود دو جنگ جهانی را افتاده بود انقلابات انجام شده بود بنابراین سرمایه به یک بازار داخلی مطمئن احتیاج داشت دستمزد ها را بالا آورد اون بازار داخلی مطمئن را ایجاد کرد و بعدش هم معطوف به خارج صادرات و بازارها و غیر و بیدر در نظرش بود بعضی وقتا خود سرمایه در بخشی از دنیا تحت نیازش دستمزدها را پایین با بالا خواهد آورد این دیگه مانده به نیاز سرمایه این اروپا و آمریکا حالا در امروز سرمایه دیگه نرخ سودش اینقدر پایین آمده که حتی به سطح دستمزدها در خود اروپا برعکس و سابق تهاجم کرده و در کشورهای پیرامونی یا زیر سلطه در واقع دستمزدهای زیر خط فقر را چند بار زیر خط فقر را به طبقه کارگر در دنیا تحمیل میکنه اینا شرایط سرمایه است امروز بحرانش عمیقه در واقع دیگه به سطح دستمزدها در اروپا برعکس سابق که سیاستش بود کینز را مطرح کردن دیگه به اونم توجه ندارند حالا برای سرمایه در واقع هر لحظه بیکار میکنه تکنولوژی سطحش بالا میاد تولیدات افزایش پیدا کرده کارگر ارزان در دنیا پیدا کرده و بکت بحرانش را حل بکنه دیگه به سطح دستمزدها که باید طبقه کارگر یا کارگر مقدار انرژی که امروز صرف میکنه برای فردا باید تأمین بکنه دیگه به این هم بیتوجهه امروز در بنگلادش و ایران کارگر نه تنها انرژیشو تأمین نمیکنه بلکه انرژیشو هر روز بیشتر و بیشتر از دست میده بنابراین سرمایه خود به خود گرایش پیدا کرده به قتل عام طبقه کارگر به قتل عام بشریت این شرایط سرمایه است این را بهش حکم میکنه یه شرایطی بهش حکم میکرد دستمزد را در اروپا بالا بیاره و رفا بده به دلیل تأمین اون بازار ملی برای سرمایه امروز دیگه اونم به نفش نیست در سطح کشورهای پیرامونی دیگه سطح انرژی که باید به کارگر برسه براش اصلا مطرح نیست کارگر فراوان بیکار فراوان در واقع کشتار را انداخته شما در ترکیه دیگه اصلا سرمایه دار به خاطر کسب سود بیشتر به امور امنیتی کار هم بیتوجهه در واقع همه جانبه به طبقه کارگر بیتوجهی نشان میده در سطح دستمزد ها باشه امنیت کاری باشه امنیت شغلی باشه دیگه اینا را فراموش کرده چون در این شرایط نیاز سرمایه به این است طبقه کارگر همه جانبه به عنوان دیگه یک حالت بربریت و بردگی در واقع این شرایط رو تحمیل بکنه به طبقه کارگر میخواستم این را اضافه بکنم که سرمایه که نیاز داره به کاهش دستمزد طبقه کارگر اساسا ذاتن یک چیزه اما در شرایطی بر مبنای حفظ خودش و منافعش ممکنه دستمزدها را بالا بیاره در تاریخ ما شاهدش امروز ناچار در اونجا هم دستمزدها را پایین بیاره و توخشی را حتی چند بار زیر خط فقره اون چیزی که ما تعریف میکردیم مارس میگه دستمزدها بر مبنای اون نیازهای طبقه کارگره که بتوانه فردا همون کار رو انجام بده دیگه اونم در دستور سرمایه نیست کارگر قتل آ میشه میمیره انرژی تأمین میشه یا نمیشه کارگر فراوانه این مرد اون یکی میاد به جاش الان سرمایه در این شرایط طبقه کارگرم مورد تهاجم همه جانبش هست 
اینم خواستم توضیح داده باشم در چاچبه اون حرفام که فراموشم شد خیلی ممنونم مرسی کومی عزیز نوبت ها دموکروس رفیق ایلی جان و بعدش هم خود من هستم اگه کسی میخواد نوبت بگیره میتونه الان نوبت بگیره چون تا پنج دقیقه دیگه نوبت ها رو میبندیم که بتونیم تا حالا نیم ساعت دیگه اتاق ببندیم دموکراتوس بفرم صد هم سید که نیستن رفیق جان شما بفرم صدا میاد یه دو بزنید یعنی صدا میشنه زن سلام مجدد و خسته نباشید به همت زنده باشید خواستم بگم که ببینید مثلا اگه دست مزکارگر بره والا اجناس گرون بشه سود ازش حاصل نمیشه یعنی سرمایه داره کار فرما که موضوع صحبت ماست و کارگر در مقابلش قرار مزدشو ببره بالا به قول رفیه پویان چیزی درست میگن جهان میکلوال الان تلاش میکنه که این ارزش اضافه رو مطلق بکنه یعنی چی؟ یعنی صد در صد بگیر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در ایرانه بعد یعنی چی حالا در ایران میخواد مطمئن بشه که این تو ایران همی الان ها با رئیس بانک مرکزی دعوت کرده هاش که بیاییم به هم صحبت بکنم راه نمایی بکن دقیقا راه نمایی بکن و بعد ببینه که سود مطلقش رو میبره توی چیز دوستانم اومد که به درستی اشاره کردن که مثلا الان کفش آدیداس رو جایی تولید میکنه که دست مزد کم تریده مثلا ما در کامبوج و ترکیه و مالزی و لطن کشور لطن امریکا و من جمله ایران که حالا ای یه خود دو دوز بازی داشت از زمان هاشی می رفتن جنی بحثش چیزی دیگه است در صورت به این خاطر گلوال این سرمی جهانی همه جا میاد می خواد سود مطلق هم بگم در نتیجه اینو میخوام بگم سود فقط از توی کارخونه در میاد بیرون اگر نه اگر فکر میکنی مثلا سرمایه دار مثلا 20 تومن فرض بگیریم ها به ماشین مرسیدسش اضافه بکنه خب بعد 20 تومن اضافه هم بده خونه بخره دیگه مگه نه یعنی به همون نسبت دیگه جنسش گرون میشه اجناس دیگه هم گرون میخره مواد مورد نیازش فرق نکن پس سودی ازش در نمیاد بیرون حالا نهایتا مثل ایران میتونیم راجع به راندخاری صحبت بکنیم مثلا اون اتفاقاتی که فرض بگیریم در زمینه خونوسازی رخ داد سرمایه مالی با اون مثلا حقوبازی بوسبازی خودشی بحث دیگه هست درسته؟ پس از گرانی هم سودی در نمیاد بیرون سود فقط از توی کارخونه است تولیدات که داری این یکی یکی دیگه نه تنه قیمت ها رو که رفیقی لی جان دی سی شد صدا هست چند لحظه مثل که ایشون اومدن بله من رفیقی لی جان من مایکو را هم میکنم بفرم آره فکر کنم تا اینجای میگفتن که حالا نه این بره 
این یه بخشش برای که سود از توی مثلا همون تعریف که دادم حتی توی کارخونه تولید از ارزش اضافه در من. بعد یه رقابت دیگه است که همینطور هم که باز تو صحبت رفت بویان هستش در اون چیز و سرمایه برای بازاریابی خودش یکی از تلاشش این است که جنس ارزون بفروش در نتیجه در کشوری مثل چین که میبینیم مز ارزون هست قادر اجناس ارزون تولید بکنه بنابراین اینه که الان میاد به لازه اقتصادی از امریکا میزنه بالا امریکا الان قدرت درجه دوی دنیا هست ببینیم به هیچ وجه از گرونی در نیمت بیرون چین به خاطر مثلا فروش مواد خام برعکس روسی گاز نفت اینا نکرد تا دل بخواد تولیدات ارزون داد بیرون از طریق مواد خام ارزون و نیروی کار ارزونی که دارم درسته؟ خب یکی از ضعفای طبق کارگر هم هست همتای گلوال سرمجانه تلاش میکنه که در واقع این سود مطلق و ارزش مطلق و سود مطلق رو به دست بیاره و جهانی بکنه در واقع این سودو از اون طرف هم تاقبالگر ارتباط جهانی تر میشه بیشتر یعنی دیگه حالا درسته در بخشی از دنیا در ضعف قابل مقایسه نیست در ساعتی به سلام مبایت ساعت مده کارگر در کشوری غرب پایی زیاد دیگه صحبت نمیکنم میدونم که خود طولانی شد در از صورت ولی به نسبت یواش یواش این ساعت در واقع اجبارم میره بالا اونو که این اعتباط و اعتباط بیشتر میدیگه با صحبت های آینده است زنده باشید من اون که براتون برمیگردونم فقط خواستم اینم بگم که با اضافه کردن مزده در واقع کاری کرد فقط از سود در اون کارخونه سرمایه کم میشه از طرف کارفرما و گرونی و گرون کردن برای سرمایه در کارفرما اصلا سودی در بر نداره برای اینکه که بقیه اجناسش هم باز به همون قیمتی گرون شده باید بخار یعنی همیشه این پولی را این پول به اون پول میدن اصلا چیز رویش ارزشش بزرخه نمیشه تحت نام سود نیک براتون پایده باشه مرسی رفیق جان عزیز من سعی میکنم خیلی کوتاه بحث خودم بکنم این بخش من سعی میکنم مسئله یعنی اون چیزی که تحت عنوان یعنی عاملی که به طور مشخص از نظر تئوریک ببینید ما یه بحث اقتصادی میکنیم یعنی عامل دست یعنی دستمزد رو به عنوان یک عامل اقتصادی در رابطه با مسئله سود که اونم یک پدیده اقتصادی هست و اینو در رابطه با هم یعنی تأثیری که اینا بر هم میذاره در مضمون مبارزه طبقاتی یعنی چی؟ یعنی فقط این یک رابطه اقتصادی نیست بلکه یک رابطه است که بدون یعنی بدون وجود مبارزه طبقاتی این رابطه اصولا شکل نمیده وقتی که ما از دستمزد و سود صحبت میکنیم این یک به قول معروف قانون نوشته شده نیست که بر این اساس پیش بره مثل قوانین فیزیک نیست بلکه عاملی که این حرکت رو شکل میده مبارزه طبقاتی یعنی این مبارزه طبقاتی که در واقع این روابط رو تعیین میکنه این روابط رو به کدام طرف سوق پیدا بکنه تعیین میکنه میزان سود زیادتر بشه تاثیرش مبارزه طبقاتی میزان سود کمتر بشه تاثیر از تاثیر مبارزه طبقاتی دستمزد بالا بره به همین صورت یعنی عامل مبارزه طبقاتی و در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان انباشت سرمایه صحبت میکنیم که حاصل هست حاصل یعنی در واقع نیروی کار هست که دست مزبلاخته میشه این در مزید طبقاتی یعنی همون جوری که سرمایه هم باش میشه طبقات هم هم باش میشه به این صورت که بحثی که حداقل به طور مشخص مارکس میکنه در رابطه با مسئله دست ها با پرودون به این صورت که معتقد بر این مسئله هست که مبارزه برای دستمزد درسته که شرایط در واقع مادی زندگی طبقه کارگر رو به طور کلی در یک 
مقیاس وسیع یعنی اون شرایط زندگی رو از نظر تاریخی به طور کلی بهبود میبخشه ولی از نظر اجتماعی در واقع اون شکاف رو بیشتر میکنه یعنی از نظر اجتب... از نظر یعنی از... از یک طرف مسئله رو از نظر مبارزه طبقاتی میکنه از یک نظر دیگه از, نظر... از نقطه نظر عملکرد سرمایه به عنوان یک عامل تاریخش برخورد میکنه این عامل تاریخی به علت اینکه محدودیت های خاص خودشو داره یعنی سرمایه‌گذاری در یک پروسه ای از اون جایی که قادر هست نیروهای مولده رو در تمام زمینه ها رشد بده طبیعتا یک نیروی مثبته به همین دلیل در اون پروسه در واقع امر تاریخی خودش رو در رابطه با تکامل اجتماعی هم انجام میده ولی زمانی که تضاد پیدا میکنه با رشد نیروهای مولده که نیروهای مولده فقط ابزار تولید نیست سازماندهی تولید هست و بخش اصلیش نیروی مادی نیروی انسانی هست و وقتی که نمیتونه این نیروی انسانی رو به همراه تکنولوژی رشد بده تکنولوژی به عنوان یک عاملی در مقابل این نیرو قرار میگیره و تکنولوژی اینجاست که در واقع کمک کننده نیست اینجاست که در یک پروسه که دیگه رسالت تاریخی سرمایداری به پایان میرسه رشد تکنولوژی رشد مکانیسم هایی رو که استفاده میکنه این همواره باعث اون شکاف امیختر طبقاتی میشه و این شکاف نسبیه دیگه و این نسبت در واقع جامعه رو بیشتر و بیشتر پولاریزه میکنه از نظر اجتماعی از نظر نیروی کار و کلی یعنی سازماندهی نیروی کار در این شرایطه که ببینید وقتی که ما صحبت از مبارزه برای دستموز میکنیم این مبارزه برای دستموز از اون جایی که میزان کار اجتماعی در هر کالا رو کاهش میده یعنی چی یعنی ارزش کالا رو از نظر ام 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 کار اضافه ای که درونش هست کاهش میده در واقع کال <تصفيق> کالای تولید شده از ارزش کمتری برخوردار هست و ولی از اون جایی که در جهان سرمایه داری اینجا اون مسئله بحران مسئله تورم پیش میاد از اون جایی که سرمایه داری کالاها رو نه بر اساس ارزش خودشون بلکه بر اساس قیمت و این قیمت بالاتر یا پایین تر از ارزش مبادله میشه در واقع اونجاست که میتونه این تعادل رو حفظ بکنه و این تعادل رو چگونه میتونه حفظ بکنه با ایجاد بحران در جا با... با... یعنی مذارت میخوام با ایجاد تورم در جامعه و این تورم در جامعه به این معنیه که کالاهای خودش رو بالاتر از قیمت بالاتر از ارزشی که دارن به بازار ارائه میده و این بالاتر بودن قیمت از ارزش در واقع مقدار پول اضافه است که در بازار پشوانه ارزشی نداره و این بحران رو یعنی این ربطی اصولا با مسئله دستمزد نداره این عامل دیگه ایه برای رابطه قیمت و پول قیمت ارزش و قیمت هست که در واقع این مسئله تورم رو در جامعه شکل میده یعنی عوامل مختلفی تورم رو شکل میدن ولی عامل اصلیش اینه اصلا ربط به مسئله دستموز نداره یه فقط من یه چیز خیلی خلاصه میگم توی امریکا امروزه این مسئله خیلی حاد شده که رشد دستموز ها قیمت ها رو بالا میبره یکی از بنگاه های در واقع تولیدی در امریکا که اینا فسود درست میکنن اینا یه تحقیقی کردن که این تحقیق برجوازیه ولی همین تحقیقشون نشون میده که میگه به ازای هر سی درصدی که 
در واقع دستموس ها بالا بره قیمت کالا فقط درصد بالا میره این رو از نظر برجوازی توضیح میده ولی عوامل یعنی این رو با اینپوت آوتپوت توضیح میده با قیمت با هزینه های تولید و قیمت تمام شده توضیح میده حتی با این فرمول هم بریم در واقع مسئله نسبت دستموس ها و نسبت اضافه یعنی با همین فرمول سرمایه داری هم که پیش بریم این نسبت در واقع یه چیزی مثل 6 به 1 میمونه که بازم میگم این حتی قابل اثبات هست که این مسئله هم حتی وجود نداره بلکه برعکس میتونه کاهش بده اون در واقع کالایی که تولید شده ارزش کالای تولید شده رو کاهش بده و این شرایطی که امروزه به نظر من اون استثمار مطلقی که داره شکل میگیره یعنی از اونجایی که استثمار نسبی نمیتونه در واقع جوابگو باشه یعنی وقتی میگم نمیتونه جوابگو باشه به این معنیه که سرمایداری به اون مرس های تاریخی خودش رسیده 24 ساعت رو بیشتر نمیتونه بکنه از طرف دیگه باز تولید نیروی کار به یک مینیمم در واقع ساعت کاری نیاز داره که بتونه خودش رو باز تولید بکنه اون رو دیگه نمیتونه از اون کمتر بکنه شرایط تاریخی اجتماعی رو نمیتونه عوض بکنه برای همین دست میبره به مسئله استثمار مطلق و مجبوره که این استثمار مطلق رو در سطح جهانی انجام بده چرا زمینه های اجتماعی این استثمار مطلق در جوامعی که نیروهای مولده به رشد نیروهای مولده در کشورهای متروپول از نظر تکنولوژی نرسیدن قادره که این مسئله رو از نظر سود سرمایه به پیش ببره با تشکر از دوستان و رفقایی که تا این ساعت با ما بودن امیدوارم که لذت برده باشن از بحث و به همه شب بخیر میگم تا برنامه بعدی شبتون خوش خیلی ممنون پویان عزیز خسته نباشین دوستان همگی خسته نباشین خیلی خوش آمدید بحث امروز ما در اینجا به پایان میرسه کمونارد بفرمین اگر شما صحبتی دارین یا اگر کسایی هستن کوتاه میخوان صحبت کنن من تا نیم ساعت دیگه فکر کنم اگر هستم اگر پویا نرزم بخوان باشن خیلی خوبه بفرمایید و بعد از اون روم رو میبندیم بفرمایید کامونارد عزیز همه گی دوستان خیلی خوش آمدین ببخشید هم میخواسته برید گفتم که یه افلاین کوتاه بگیرم یه توضیح کوتاه مارکس به صلاح نظریه ارزش رو به صورت فرمول شدهش که تو کاپیتال میاره تا مثلا تو موقعی که با پرودون هم حتی اون بحث رو میندازه هنوز این مثلا به جای نیروی کار کار رو بکار میبره و همون چیزی رو استفاده میکنه که مثلا ریکاردو یا سمیت استفاده میکنه حتی توی بعد مانیپس سال 49 بود که همون دست و موز باها سود و اینها رو چیز میکنه یعنی کلاس های اینجوری داشته که انجام میده که برنشتان این صورت کتاب در میاره اینها اونجا انگلس این البته اینا رو انگلس میگه میگه که اونجا هم هنوز ما به جای نیروی کار میگفتیم کار و مسئله ارزش هنوز مسئلهش چیز نبود یعنی و بعد این برداشت که به اصلا مارکس بهش رسید که تعوتیه بین نظر مارکسیستی و نظر بوجوهایی این مسئله اصلا اونا اینه به این شکل میدن گفتن کار مثلا اونا بودن کار کار کارگر کار میکنه اینه که ارزش تولید میکنه واسه این کار بعد اونا به صورت منفرد میدیدن 
اما مارکس اینو که یک کلیت بزرگتری و به اصلاح موقع دست موضوع صحبت هنگی که میگه به صورت کالایی هست ولی این کالای متوامدیه و تو جنب به اصلاح سودافرینی و اینها و ارزش همه رو متعلق به کارگر میده و اینجا حقش میدونه که باید اینو بگیره و بشتیاری نم به خودش اخصاص بده و به اصلاح چون زمیش توی مثلا تولیدی کوچیک نیست یه یعنی نگاه وسیع تر یه تمام تولیدات هست بعد یه, یه چیز دیگه هست یه صحبت دیگه هم که هست متذکر میگه مثلا ما الان همیشه سود و با تولید کارخونیش توضیح میدونیم البته خب واسه مثال دو بوده رسانه اما سود دیگه توی جامعه که هم باشته به اصلا سرمایه داری این شکل رو پیدا کرده و به اصلا دیگه میاد خود ماکس تو کاپیتال هم میگه یه معلمی که درس میده اپراسیون گره که اینهایی که همه ارزش اضافی رو میشود میارن یعنی همون سود به بیان دیگه دیگه یعنی از اون حالت چیز بیرون میاد که تو کارگونه این دور میشه این دیگه ما همه جایی نتوید میکنیم توی بخش سرویس خدمات دیگه و هر حال همه جایی که موز بگیر هستیم ما این سود واسه به خاطر انباشی که سالیان سال کشیده تا به امروز به وجود اومده و امروز دست به دست میگرده بخش خدمات ارزش رو نمیزاد اما این ارزش دیگه انقدر به وفور دست جامعه به شرخش در اومده میتونه به اصلاح به شکلهای غیر تولید مادیش به این شکل مثلا به شکل معلم یا اپراسیانگر هم انتقال بیره کنه به سرمایه داره مرسی من مایک رازم خب خیلی ممنون خسته نباشین دوستان اگر صدای منو میشنوین دو بزنین اینجا دیگه آخر جلسه رسیدی من فقط ازتون درخواست میکنم در صورت اینکه فرصت دارین و وقت برنامه هفته بعد آینده اعلام شده اگه لطف کنین تو سایت گفتمان نگاه کنین اونجا اتفاقا دوست ما عبدی و پویان ریفرنس هایی هم گذاشتن چون من دیدم بعضی از دوستان مراجعه میخوان برای اینکه که مراجعه کنن اونجا میتونین نگاه کنین و اگر میخواین مطلبی رو بهتر در موردش پیگیری کنین اونجا میتونین ببینین همینطور من میخوام اعلام کنم که مایه خیلی خوشحالیه که یک کار دست جمعی که انجام شده در روط با یه ترجمه یه شعر بسیار جالب اونجا میتونین هم ویدیو کلیپ رو ببینین در این صفحه فکر کنم این صفحه که برنامه امروز اعلام شده بود و همین که متن سروده و ترجمه دوستان کمک کردن همه این کار خیلی جالبیه و هر حال فکر کنم که اگه نگاه کنیم بد نباشه در زم میخواستم بگم همینطور که دوستمون کیومرس لطف کردن قبول کردن که هفته سی و یکم ماه می هم اینجا بر ما صحبتی داشته باشن با تشکر از همه شما برای همکاری و جان پویان عزیز و همینطور همه شما که به صورتی با حضورتون اینجا کمک کردین که بحث خوبی داشته باشیم و امید این که هفته های آینده هم در شیفت بیارین و شاید نکته باشه که براتون جالب باشه